pár lety jsem na Tónavě hrál koncert, kde se pracoval se zvukama z kuchyně a taky s různýma mikrofonama umístěnýma venku za, za oknama podniku. Tohle jsem dělal v různých souvislostech často, protože mě zajímalo tam mít ten neovladatelný prvek, který se nedá nějak narežírovat ani naskoušet. No a takhle celkem přirozeně se došlo k tomu, že bychom tímhle způsobem mohli zpracovat celý ty lužánky a že by toho zvuku tohohle typu mohlo být prostě 100%. Že by to nebyl jenom nějaký doplněk nebo kontrapunkt, ale přímo základ toho hudebního proudu. Jednoduše. A měl jsem rozmístěnou takovou síť mikrofonu na zemi ve stromech, to jsem měl svedený v mixáku a potom jsem tam měl pohyblivý prvek solistu Tomáše Šenkyříka, který se vyzbrojil svou soupravou parabolickým mikrofonem a pohyboval se parkem a chytal tam ty zvuky. Tomáš Jankyřík se dlouhodobě zabývá field recordingem a, a speciálně různýma ptákama a tak. Takže myslím, že to byl nejlepší možný člověk na toho. slova smyslu, estetika se zabývala smyslovým vnímáním a z tohohle pohledu ta v úvozovkách jako ne, neumělecká nebo nemanipulovaná ne sonosféra je výsostně estetická záležitost a vlastně definuje vůbec 
jak ten mozek náš je zvyklý dekodovat jako zvuk, jo, co z toho má, to už je potom jedno. Jestli je to pták nebo rozbrošovačka nebo vyvolančová. Když si uvědomím, jaký prvky jsem tam vnímal jako strukturotvorný, tak vlastně musím říct, že to, co mě vždycky popohnalo k nějaký změně, tak byly takový všelijaký v vozovkách chybový elementy. Ten samotný soundscape ten je naprosto koherentní a tam jako kdyby s tím není potřeba nic dělat. Jo, takže co se týče toho zmístění těch mikrofonů, to jsem měl zhruba nastavený tak, aby to pokrývalo nějaký výsek toho parku. A tak tam jsem se snažil pracovat spíš s prostorem, s šířkou stereo báze, tak. Jo, to znamená nedělat tam nějaký vyložené strukturatorní zásahy. No, ale najednou tam slyším, jak Opilec se koupil o popelnici. Najednou se člověk řekne, a začíná asi další věta. Možná to být jedním z těch ptáků. Oni tam dělají nějaké zvuky, mají k tomu nějaké důvody. Většinou vymezení teritoria a přilákání samiček. A myslím, že to je vlastně podobné. <tějí> <tějí> 